നമസ്കാരം നാടിന്റെ നാവുന്നേരം നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആർത്തു റസി നാളെ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനമാണ് ദിനവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകൾ ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ പേർ കാണുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കൂടുതൽ പേർ ഞങ്ങളെ വാർത്തകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് വാർത്തയിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ ജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പലതും വേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഞങ്ങളോട് എതിർപ്പ് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് എങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നാടിൻ്റെ നന്മയാണ് നമ്മളെ മുഴുവൻ പേരുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പരിഭവം ഞങ്ങളോട് തോന്നാം ആ പരിഭവം ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും വാർത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നവരാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ താഴെ തീർച്ചയായിട്ടും ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിലേക്ക് ദയവായി വിരലമർത്തുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം മാറി അത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നാകും അപ്പോഴത്തേക്ക് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് വലതുവശത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു പടം തെളിഞ്ഞു വരും അതിലേക്ക് വിരലമർത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഓൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വിരലമർത്തിയാൽ വാർത്തയുടെ വരിക്കാരനായി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാർത്ത അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനോട് വാർത്ത എത്തും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വാർത്തയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അംശമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാർത്ത ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് ആഹ്ലാദമാണ് ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് ഇനി ദിനവിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം നാളെ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഡേ ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനമാണ് ലോക മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ദിനമാണ് ലോക ഹലോ ദിനമാണ് സംസാരിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയതായി തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റോക്കറ്റായ നൈക്ക് അപ്പാച്ചെ തുമ്പയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ഇത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്ത് കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു നോബൽ സമ്മാൻ ജേതാവ് സി വി രാമൻ ചരമദിനം ആകാശവാണി ആർട്ടിസ്റ്റും ബാലലോകം പരിപാടിയിലെ അമ്മാവനുമായിരുന്ന പി ഗംഗാധരൻ നായർ ചരമദിനം ആയുർവേദ ലോകത്തെ കുലപതി വൈദ്യഭൂഷണം കെ രാഘവൻ തിരുമൽപ്പാട് ചരമദിനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയായ ലക്നൌ ആഗ്രപാത തുറന്നുകൊടുത്ത ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു ഇത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ടെലിവിഷൻ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെയും ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് അത് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയും അറിയിക്കുകയും വിനോദിപ്പിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഫിലോ ടെയ്ലർ ഫാർണർ സഫ് എന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു പതിനാല് വയസ്സ് വരെ വൈദ്യുതയില്ലാത്ത വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം ഹൈസ്കൂളിൽ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും അവയെ ഒരു കോടാക്കി മാറ്റാനും റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ചിത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇലക്ട്രോണുകളിലെ ഒരു ഭീം ഉപയോഗിച്ച് ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഘടന മെക്കാനിക്കൽ ടെലിവിഷൻ സംവിധാനത്തെക്കാൾ വർഷങ്ങളോളം മുന്നിലായിരുന്നു ഫാർണർ വർത്ത് പിന്നീട് തൻ്റെ ടെലിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഡോളർ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രം പ്രശസ്തമായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു ഒരു സഹ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡോളർ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ആഗോള വിവരങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായി ടെലിവിഷൻ മാറുമെന്ന് ഇരുവരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആദ്യത്തെ വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ടെലിവിഷന്റെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും തങ്ങളുടെ പരസ്പര സഹകരണം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് ആഘോഷിക്കാനും പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവിടെ ഒത്തുകൂടി ടെലിവിഷന് സംഘടനകളിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാനും സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്താനും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് യു എൻ നേതാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംശയാതീതമായ സാന്നിധ്യവും സ്വാധീനവുമുള്ള പൊതുജനഭിപ്രായം അറിയിക്കുന്നതിനും ചാനലുകൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനും
മൂലമറ്റത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം എട്ട് മണിക്കൂർ നിർത്തി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ജനുവരി മൂന്ന് മുതൽ കോഴിക്കോട്ട്ചിത്രരചനത്തി കവിത്ര ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ചരിത്രോത്സവ സെമിനാർ നടന്നു ചാക്യാർമഴി തട്ടിക്കൂട്ടിന്റെ കേരളോത്സവ മാതൃക ചട്ടി സജിയെ കാപ്പാ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ കയറി സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറിയിപ്പ് നാളത്തെ പരിപാടി കല്ലട ജലോത്സവം മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കത് കല്ലട ജലരാജ കല്ലട ആറിനെ കീറി മുറിച്ച ആർപ്പ വിളികളുടെയും ആരവത്തിന്റെയും ആവേശത്തിൽ കല്ലട ജലോത്സവം നാട് കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്ന പോരിനൊടുവിൽ പള്ളാതുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കേതിൽ ചുണ്ടൻ വള്ളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ച് കല്ലട ജലരാജാവായി എൻ സി ഡി എസ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ വള്ളം രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി പോലീസ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ചെമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലടയാറ്റിൽ നടക്കുന്ന അൻപതാമത് കല്ലട ജലോത്സവം രണ്ടാമത് ചാമ്പ്യൻസ് ബോർഡ് ലീഗിന്റെ പതിനൊന്നാമത് സെമി ഫൈനൽ ജലോത്സവം മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജലോത്സവം ഒരു മത്സരത്തിലുപരി ദേശത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സി ബി എൽ മത്സരങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ സമ്മാനത്തുക ഉയർത്തുമെന്നും ജലോത്സവത്തെ ജനകീയ ഉത്സവമായി മാറ്റുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ മണ്ഡോത്തുരത്തിന് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനമുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടൂറിസം ഉൽപ്പന്നമായി മണ്ഡോത്തുരത്തിനെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് പെരുമാൺ മണ്ഡോത്തുരുത്ത് പാലങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതോടെ മണ്ഡോത്തുരുത്തിന്റെ സമഗ്ര ടൂറിസം അനായാസമാകുമെന്നും നാളിതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയുടെ വികസനമാണ് നടത്തിയതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി എം എൽ എമാരായ സുജിത് വിജയൻ പിള്ള സി ആർ മഹേഷ് കളക്ടർ അഫ്സാന പർവീൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചരിത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിന്റെ പഴയ രാജ്യ രാജ്യ ഭരണകാലത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കല്ലട പാത്താണ്ട വർമ്മ മഹാരാജാവ് ആയി തിരുവിതാംകൂറിനെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കല്ലട ആസ്ഥാനമായി ഒരു രാജവംശവും രാജഭരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉൾപ്പെടുന്നതുൾപ്പെടെ ഈ നാടിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അത് അഴിമുഖത്തുകൂടി അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന കപ്പലുകൾ വന്ന് നങ്കൂരമിടുന്നതായിരുന്നു കല്ലട കല്ലടയിൽ ഉള്ള പടിഞ്ഞാറ കല്ലട നമ്മുടെ കിഴക്കെ കല്ലടയിലുള്ള കൊട്ടാരം പഴയ കൊട്ടാരം ചിറ്റുമല ചിറ ചിറ്റുമല കൊട്ടാരമൊക്കെ ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിലുമൊക്കെ ഒരു രാജഭരണം നാട്ട് ഭരണം അന്നകത്ത് പലപ്പോഴും രാജ്ഞിമാരായിരുന്നു ഈ നാട് കൈകാര്യം ഭരണം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള ചരിത്രം നാല് ദിവസമായി എം ജി ഡി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നുവന്ന ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റുകളോടെ ഇളമ്പള്ളൂർ എസ് എൻ എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓവറോൾ നേടി കുണ്ടർ എം ജി ഡി ഗേൾ ഹൈസ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ കരിക്കോട് ടി കെ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഇളമ്പള്ളൂർ എസ് എൻ എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി യു പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ മുഖത്തല കെ കെ വി യു പി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും നലില ജി യു പി എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി എൽ പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നലില ജി യു പി എസ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഉപ്പോട് എം എം എച്ച് എസ് എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി യു പി സംസ്കൃത മത്സരത്തിൽ മുക്കോട് ജി യു പി എസ് ഒന്നാമതും നലില ജി യു പി എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി ഹൈസ്കൂൾ സംസ്കൃത മത്സരത്തിൽ പഴങ്ങാലം ആർ എസ് എം ഹൈസ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഇളമ്പുളൂർ എസ് എൻ എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി അറബിക് എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ കുരിപ്പള്ളി എസ് എ ബി ടി എം യു പി സ്കൂൾ ഒന്നാമതും മുട്ടക്കാവ് ജി എൽ പി എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി 
അറബിക് യു പി വിഭാഗത്തിൽ മുട്ടക്കാവ് കെ കെ വി യു പി എസ് ഒന്നാമതും വെളിച്ചിക്കാല ബദരിയ യു പി എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എത്തി ഹൈസ്കൂൾ അറബിക് മത്സരത്തിൽ ഇളമ്പുഴ രസനം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നാമതും കരിക്കോട് ടി കെ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി സമാപന സമ്മേളനം ചിറ്റുമല ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജയദേവി മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പേരയം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് പടപ്പക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ദിനേശ് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇളമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജലജ ഗോപൻ കുണ്ടർ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സമിതി അധ്യക്ഷ രേഖ ജെ പിള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രീത ശശിധരൻ എം ജി ഡി ഗേൾ ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ജമീല ജോബ് പി ടി പ്രസിഡന്റ് എ മൻസൂർ ബി അജയകുമാർ അലക്സ് തോമസ് എസ് അൻസറുദ്ദീൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മക്കളെ കഴുത്ത് മരിച്ചു കൊന്ന് അച്ഛനമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിണറ്റ് തുറന്നു കൊന്ന് അമ്മ ജീവൻ ഒടുക്കി ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്കും വിഷം കൊടുത്ത് ഗൃഹനാഥൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു കുഞ്ഞിനെ പുഴയിലെറിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പിന്നാലെ ചാടി മരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ പത്തനംതിട്ട കോഴിക്കോട് കൊല്ലം നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് കൂട്ട ആത്മഹത്യകൾ പെരുകുന്നതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളും കാർഷിക തകർച്ചകളും മൂലം ഈ വർഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയായതായി കണക്കുകൾ പറയുന്നു പണിത്തരത്തിന്റെയും വൈവിധ്യ സൗന്ദര്യവുമായി ചിന്നോസ് ഫാഷൻ ജൂവലേഴ്സ് സി എസ് എ കോംപ്ലക്സ് ആശുപത്രി മുക്ക് കൊണ്ടുവരാം നെഹാസ് ചെട്ടിനാട് ആൻഡിക് ടർക്കീഷ് തുടങ്ങി വൈവിധ്യ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പത്തരമാറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഏത് വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും അണിയാവുന്ന പൊന്നാഭരണങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ സന്ദർശിക്കൂ ചിന്നോസ് ഫാഷൻ ജൂവലേഴ്സ് സി എസ് ഐ കോംപ്ലക്സ് ആശുപത്രി മുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ചിന്നോസ് ജൂവലേഴ്സ് മുക്കട കൊണ്ടുവരാം തേനിൽ വീണ ഈച്ചയെ പോലെ വളരെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ആശ്വാസമായ സ്ഥാനമായിരുന്നിട്ടും ക്ലേശമൊഴിയാതിരിക്കുക കോടികൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടും മാറാരോഗങ്ങൾ കാരണം നല്ല ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് കേരളം ഏതാണ്ട് പകുതിയിലധികം പേര് രക്തസമ്മർദ്ദ രോഗികളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയല്ല ഓരോ ദിവസവും കൂടുകയാണ് ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടും സ്വാഭാവികമായി ചികിത്സയും മറ്റും വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ രോഗത്തിന്റെ എണ്ണം താരുകയും ആരോഗ്യവാന്മാർ കൂടുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആ കോമൺ സെൻസിന് വിരുദ്ധമാണ് കേരളത്തിന്റെ വളർച്ച എങ്കിലും നമ്മളെ കൂടുതൽ പേര് ഇപ്പോൾ ബാധിക്കുന്നതാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉപ്പ് നിന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കേരളം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ് അതിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന ബി പിയും പെടുന്നു ബി പി ഉള്ളവർ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മളാരും ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും ഉപ്പ് കഴിച്ചാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ നാം ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാലും കുറച്ച് കഴിച്ചാലും രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരുകയില്ല എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഉപ്പ് കഴിച്ചത് അധികമായി എന്നിരിക്കട്ടെ ശരീരത്തിലെ കോശേതര ദ്രാവകത്തിന് വ്യാപ്തം കൂടും അതുകൊണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം മൂലം വൃക്കകളിലൂടെ കൂടുതൽ രക്തമൊഴുകും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വൃക്കകൾ റെനിൻ എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വൃക്കകൾ കൂടുതൽ ജലവും ഉപ്പും പുറത്തേക്ക് തള്ളും അങ്ങനെ കോശേതര ദ്രാവകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം കുറയുകയും തന്മൂലം രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യും ഉപ്പ് കഴിക്കുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ മേൽ പറഞ്ഞതിന് നേർ വിപരീതമായ പ്രക്രിയ നടക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റെനിൻ അൻജിയോടൈസിൻ വൺ എന്നൊരു പ്രോട്ടീനെ ആൽജിയോടൈസിൻ ടു ആക്കി മാറ്റുന്നു 
അൽജോട്ടൻസിൻ ടു രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർത്തും കൂടാതെ ഉപ്പും വെള്ളവും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ നിലനിർത്തുവാൻ അതിനു പുറമെ ബ്രക്കുകളിൽ നിന്നും ഉപ്പും വെള്ളവും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ചുരുക്കത്തിൽ ആരോഗ്യവാനായ ഒരാൾ ഉപ്പ് അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അവശ്യ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന അവസ്ഥയുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയല്ല അവരവരുടെ വൃക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അപാകതയുണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് പറയാൻ ഇനിയും സാധ്യമായിട്ടില്ല ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ ഇക്കൂട്ടർക്ക് അധികമുള്ള ഉപ്പ് പുറത്തേക്ക് കളയുവാൻ കഴിയും അതിനാൽ കൂടുതൽ ഉപ്പ് കഴിച്ചാൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരും ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് ഇളമ്പള്ളൂർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജ്വല്ലറിയും വിളംബര റാലി നടത്തി ഇളമ്പള്ളൂർ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും കുണ്ട്ര ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജ്വല്ലേഴ്സും ചേർന്ന് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് വിളംബര ജാഥ നടത്തി ആശുത്രിമുക്ക് സി എസ് എ കോംപ്ലക്സിൽ കാണികളുടെ ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരം നടത്തി ഗോളടിച്ച എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ആശുത്രിമുക്കിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വിളംബര റാലി ഇളമ്പുളൂർ ക്ഷേത്ര മൈതാനിൽ സമാപിച്ചു ഇ എഫ് ഐ പ്രസിഡന്റ് പ്രേം നവാസ് സെക്രട്ടറി അഖിൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് ചിങ്കു മിയാന്താത് പ്രകാശ് കൊച്ചി അനീഷ് അൻസർ സുധീ ചെർമോട് അനീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വാദ്യഘോഷങ്ങളും വായ്ക്കാരികളും അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന അതിഗംഭീരമായ വിളംബര ഘോഷയാത്ര ആശുപത്രി മുക്കിൽ ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജൂലറി സംഘടനത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കാറാണ് ഇളമ്പള്ളൂർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജൂലറിസും സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ വിളംബര ഘോഷയാത്ര വിളംബരത്തിന് നാട്ടിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ വിളംബര ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സും കുണ്ടയിലെ പ്രബുദ്ധരായ ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും ഈ വിളംബര ഘോഷയാത്രയിൽ അണിചേരുവാൻ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കും പേരയം പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം ആരംഭിച്ചു പടപ്പകര സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് പടപ്പകര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റേച്ചൽ ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സുരേഷ് ബിനോദ് പാപ്പച്ചൻ ബിനോയ് ജോർജ് ഷാജി വട്ടത്തറ സ്റ്റാഫോർട്ട് ഷോളി ലത ബിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുമ്പളം മുളവന എന്നീ മേഖലകളിലായാണ് മറ്റു മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പി സി വിഷ്ണു എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാനത്തോൾ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുക ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക തീർത്ത് നൽകുക പെൻഷൻ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷൻ നിർത്തലാക്കിയ സർക്കാർ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നും കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു കുണ്ട്ര വ്യാപാര ഭവനിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സദാനന്ദൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കോടികൾ വായ്പയെടുത്ത് തിരിച്ചു നൽകാത്ത സർക്കാർ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുക ഫണ്ട് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ഭീമമായ വിലവർധനവ് തടയാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈല കെ ജോൺ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബി വിനോദ് ആർ ഹരിദാസൻ ജി ധ്രുവകുമാർ ആർ ദിനേശൻ രാജേന്ദ്രൻ സതീശൻ സജീവ് ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി എസ് രാധാകൃഷ്ണനെയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ബി രാമചന്ദ്രനെയും സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തു കുണ്ടറ പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി എൻ ജി ഡി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഓമനക്കുട്ടമ്പിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സമിതി അധ്യക്ഷൻ വി വിനോദ് വികസന സമിതി അധ്യക്ഷ രേഖാജ പിള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിറ്റ്സി റോയ് എ സുരേഷ് കുമാർ കെ ദേവദാസൻ മുക്കൂട് രഘു ഷാലറ്റ് നിർമ്മൽ വി സദാശിവൻ സെക്രട്ടറി എസ് രശ്മി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
കുണ്ടർ സെറാമിക്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കായിക മത്സരങ്ങളും ആറുമുറിക്കട എൻ എസ് ലീ സ്പോർട്സിൽ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് സെറാമിക്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ബാൾഡ്വിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നന്മയുടെ ഗ്രാമം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചിത്രരചന നടത്തി പേരയം പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് നന്മയുടെ ഗ്രാമം ലോക ഫുട്ബോൾ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു വാർഡ് അംഗം പി രമേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചിത്രകാരൻ അനിൽ നെല്ലിവിള സന്തോഷ് കുഞ്ഞുരാമൻ ആനന്ദവല്ലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ഗോൾ വേട്ട പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് വാർഷികാഘോഷം പ്രമാണിച്ച് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ആയിരം ചരിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കവിത്രയ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചരിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു കിഴക്കേക്കലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വൈ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെമിനാറിൽ ജെ കമലാസൻ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രൂപീകരിച്ച വായനാക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൊല്ലം താലൂക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജി വേലായുധൻ നിർവഹിച്ചു ഗ്രന്ഥശാലാ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ശ്രീജിത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി രഞ്ജിത്ത് വനിതാ വേദി കൺവീനർ എസ് സന്ധ്യാകുമാരി ലൈബ്രറിയൻ ആർ മായ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചാക്യാർക്ക് പുറകെ പടയുമായി കൂടരുതേ മാളോരെ ചാക്യാർ നമ്പിയാരെ പോലെ കാണുന്നത് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കാഴ്ചയാണല്ലോ പൊരുൾ കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളും കോളേജ് കലോത്സവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മുതിർന്നവരും സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ കലയുടെ മത്സരങ്ങളിലും കായികത്തിന്റെ മൈതാനിയിലും കാല് കുത്താൻ കഴിയാത്തവരുമായി നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രാമീണ പ്രതിഭകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഭരണ വിശാലതന്മാരാണ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കേരളോത്സവം അരങ്ങിലേക്ക് ഇട്ടത് ഇരുപതാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും കലോത്സവം മണ്ടി നടന്നാൽ അതിനെ പിച്ചവെപ്പിന്റെ താളപ്പിഴ എന്ന് ഗണിക്കാമോ അങ്ങനെ പരിഗണിക്കക്കൂടാതെ തമ്പി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കലോത്സവങ്ങളിൽ വിരലെണ്ണാവുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ മിക്കതും തട്ടിക്കൂട്ട് തന്നെ ചാക്യാർ ഇന്നൊരു കലോത്സവം ആസ്വദിക്കാൻ ഗമിച്ചു നോട്ടീസ് കടലാസിൽ തുടക്ക സമയം കീറ് കൃത്യം ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് തികയുന്ന നേരം മന്ത്രിയും എം എൽ എയും എം പിയും തുടങ്ങിയ വി ഐ പികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാലോകരെ പോലെ ചാക്യാർക്കും അറിയാം ഒമ്പതര എന്നാൽ പതിനൊന്നാണെന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടിക്കുന്നതെങ്കിലും സമയത്ത് നടക്കുമെന്ന് മണ്ട ശിരോമണി ചാക്യാർ തെറ്റായി ഇഹ ധരിച്ചു എന്നിട്ടെന്തുണ്ടായി ദേ കിടക്കുന്നു ചാക്യാരെത്തി മണി നോക്കി കൃത്യം ഒമ്പത് മുപ്പത് കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് മണി പതിനൊന്ന് വരെ ചാക്യാരെത്തി കണ്ട കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണുക വേദി ശൂന്യം ശബ്ദശല്യ സംവിധാനം പോലും യഥാവിധി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വേദി ആകെ ശവപ്പറമ്പ് പോലെ അങ്ങിങ്ങ് വിട്ടിച്ചതുരത്തിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്നവർ മാത്രം വേദി മത്സരാർത്ഥികളായ എണ്ണം തൊട്ടാൻ പത്ത് പിന്നെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളും പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരും കാര്യദർശികളായ മെമ്പർമാരും ചാക്യാരെ പഴി പറയല്ലേ കേമം കെങ്കേമം കേരളോത്സവം കേസുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പേരേം വില്ലേജിൽ പടപ്പക്കലച്ചേരിയിൽ കുളഞ്ഞിപ്പോയിക മേലതിൽ ചട്ടി സജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സജീവിനെ കുണ്ടർ പോലീസ് കാപ്പാ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇയാൾ കുണ്ടർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരിധിയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് കേസുകളെല്ലാം തന്നെ ആയുധം കൊണ്ട് മാരകമായ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം കൊലപാതക ശ്രമം പിടിച്ചുപറി ബലാത്സംഗ ശ്രമം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളാണ് പ്രതി കുണ്ടർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പേരെ പടപ്പക്കര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരന്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായി വരുന്നിരുന്ന ആളാണ് പടപ്പക്കര സ്വദേശിയായ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് പ്രത്യേക സംഘം പിടികൂടിയത് കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ബി രവി ഐ പി എസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്മേലാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ കരുതൽ തടങ്കലിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശാസ്താംകോട ഡിവൈഎസ്പി ഷെറീഫിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കുണ്ടര ഐ എസ് എച്ച്ഒ രതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ അഭിലാഷ് ആനന്ദ് കൃഷ്ണൻ എ എസ് ഐ സതീശൻ സി പി ഒ സുനിലാൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുണ്ടർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പത്ത്
വീട്ടിൽ കയറി സ്ത്രീകളെ മർദ്ദിച്ച കേസിലെ പ്രതി റിമാൻഡിൽ വീട് കയറി സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ കുണ്ട്ര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പടപ്പകര അനിൽഭവനിൽ അജിതയെയും സഹോദരയും വീട്ടിൽ കയറി മർദ്ദിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് പടപ്പകര എൻ എസ് നഗറിൽ റിസ് ഭവനിൽ റിജു ഹാരിസ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ും കരുത്തനും വണ്ണത്താനും വളിഞ്ചിയനും കൃഷി ചെയ്യരുത് ഒരുത്തനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷി തുടങ്ങരുത് കരുത്തന് കൃഷിയല്ല ആയുധാഭ്യാസമാണ് വേണ്ടത് വെളുത്തേടനും ക്ഷുരകനും അവരവരുടെ കുലത്തൊഴിൽ നോക്കണം അവർക്ക് കൃഷി പാടില്ല ഈ ചൊല്ല് ജാതി വിവേചനം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ചൊല്ലുണ്ടായത് സവർണരായതിനതിൻ്റെ കുഴപ്പം നമ്മുടെ നല്ല വാക്കോതുവാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വേദാന്തം കേൾക്കാം ഇന്നലെ ഇന്നും നാളെ ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭൂലോകത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൽ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇന്നലെ അല്ല ഇന്ന് ഇന്നല്ല നാളെ ഇന്ന് നമ്മൾ വർത്തമാനത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം ഇന്നലെ പോയതാണ് നാളെ വരാനുള്ളതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആ കുറിപ്പിലേക്ക് പോകാം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സുന്ദരമായ വരികൾ ഒരുപാട് ഗതകാല സ്മരണകളെ ഉണർത്തുന്ന വരികൾ ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെയാണ് പലതും സുഖമുള്ളതാണ് പലതും തിരികെ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമാണ് ചുരുക്കം ചിലത് മറക്കാനും ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പഴയകാലത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതും തീവ്രമായ ഒരനുഭവമാണ് ഗൃഹാതുരത്വം അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മനോഹരമാവുന്ന അനുഭവം തന്നെ ഓർമ്മകളുടെ തടവുകാരാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മകളെ താലോലിച്ച് നഷ്ടനിമിഷങ്ങളിൽ നിർവൃതി അടയുന്നതിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഇന്നിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ശരിക്കും ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ഇന്നിൻ്റെ നല്ല നിമിഷങ്ങളെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ആസ്വദിക്കാതെ അത് ഓർമ്മകളായി മാറുമ്പോൾ അതിനെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു ഓർമ്മകളും പഴയ കാലവുമൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഓർമ്മകൾ മധുരതരമാണ് എന്നാൽ അവ മധുരിക്കുന്നത് അവ ഓർമ്മകളായി മാറിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പല നിമിഷങ്ങളെയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ മറന്നുപോകുന്നതും അതുകൊണ്ടാകും ഇന്നലകളുടെ തടവറ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയും ഏതാണ്ട് സമാനമാണ് നാളെ നല്ലത് തരുമെന്ന് നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം വ്യത്യസ്തമാണ് നാളെ നമ്മുടെ കൈകൾ അല്ല നാളെ പോയിട്ട് അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് നടക്കുമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അല്പജ്ഞാനികളാണ് നമ്മൾ നാളെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട പലതും നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട് നാളെ പോകാം നാളെ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നാളെയും ഇന്നലെയും അത്ര വ്യത്യസ്തമല്ല നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകളിലും ഇന്നലെയുടെ സ്മരണകളിലും മുഴുകി ഇന്നിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു പലരും നാളെ നാളെ എന്ന് കരുതി ഇന്ന് പാഴാക്കാതെ ഇന്ന് വിതച്ചാൽ നാളെ മുളയ്ക്കും അത് നീ മറക്കാതെ വാലിയുടെ വരികൾ എത്ര അർത്ഥഗർഭമാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ബാക്കി നാളെ എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം തീർക്കണം കാരണം നാളെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഇന്നലെയുടെ ഓർമ്മകൾക്കും നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും ഇടയിലാണ് ശരിക്കുള്ള ജീവിതം ഹിന്ദിയിൽ കൽ എന്ന വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥമാണ് ഇന്നലെ നാളെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലേക്കും നാളേക്കും അവർക്ക് ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ ഒന്നാണ് ഇതൊരുപാട് ഹിന്ദി സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കി തന്നത് നാളെ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നതൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ പോയും പറഞ്ഞതാണ് അതിലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്നലെയും നാളെയും നിഷ്ക്രിയമാണ് സക്രിയമായ ഇന്ന് മാത്രം ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷ്ക്രിയമായ ഇന്നലെയും നാളെയും ഞങ്ങൾക്ക് കല്ല് മാത്രമാണത് വൈരമുത്തുവിൻ്റെ മനോഹരമായ വരികൾ മാത്രം മതി ഇന്നിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കുണ്ട്ര ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എം ജോസ് കുട്ടിയുടെ അനുസ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ഉന്നത വിജയം നേടിയ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷ
അപേക്ഷകൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മുമ്പായി സി പി എം കുണ്ടർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണം പേരയം പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവ സമാപനം വൈകിട്ട് നാലിന് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കുണ്ടർ പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവ സമാപനം സമ്മേളനം കുണ്ടർ സിറാമിക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ബാൾഡ്വിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നമസ്കാരം നാട്ടുപെട്ട വാർത്തകൾ ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹാദരങ്ങൾക്ക് നാട്ടുപട്ടം ടീമിന്റെ സ്നേഹവും ആദരവും അർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് രണ്ട് ചാനലുകളായ ലൈല അവർ അവർ ലവ് ലൈല അവർ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ട് ചാനലുകളും നിങ്ങൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ നാളെ രാത്രി എട്ടിനും പത്തിനും മധ്യം നമുക്ക് പരസ്പരം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ കാണാം അതുവരെ നാട്ടുപട്ടം ടീമിന്റെ സ്നേഹം ആദരം